दोस्तों टाइप ऑफ मैट्रिक्स में डायगनल मैट्रिक्स की बात करते हैं डायगनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है जैसे हम वर्ड डायगनल से चलें ऐसा मैट्रिक्स जहां पर एलिमेंट डायगनल में ही डिजाइन होंगे और कहीं पर भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे इस टाइप के मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं तो बेसिक फंडामेंटल से चलें तो डायगनल मैट्रिक्स में सबसे पहली कंडीशन एक आती है हमारे पास कि जो डायगनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वेर मैट्रिक्स होगी पहले तो मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ये होगा मान लेते हैं आपके पास एम क्रॉस एन का ऑर्डर है ठीक है मैट्रिक्स का तो आप बोल सकते हैं ये किसके बराबर है ये एन क्रॉस एन कोई भी एलिमेंट एन ले लेते हैं दोनों यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे जो कि एन नंबर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहली तो कंडीशन ये है इसके लिए किसके लिए डाइगनल मेट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन और दूसरी चीज क्या आती है हमारे सामने यहाँ पे तो कंडीशन वन मैंने यहाँ पे लिख दी कि जो डायगनल मैट्रिक्स है दोस्तों इसके जो एलिमेंट होते हैं ओनली प्रेजेंट ऑन डायगनल मतलब एलिमेंट्स आर ओनली प्रेजेंट एट डायगनल डायगनल पर भी दोस्तों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और कहीं एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो उसको इसको हम बोल देते हैं कंडीशन नंबर टू तो डायगनल मैट्रिक्स कभी भी डिजाइन हो तो उसमें ये दोनों बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से डायगनल मैट्रिक्स डिजाइन होती है और दिखती है ठीक है दोस्तों अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं ए इसके अंदर एलिमेंट मैं फिट कर रहा हूं ठीक है ना ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये हो जाएगा ए टू वन ए टू टू देखिए डायगनल मैट्रिक्स तो हो गई क्योंकि ये टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है दोस्तों एक हमने जेनरिक मैट्रिक्स ले ली जो टू क्रॉस टू की है इसको अगर हम डायगनल बना लें तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है ये ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा इसके जो डायगनल एलिमेंट है ए वन वन और ए टू टू यही प्रेजेंट होंगे बाकी जो एलिमेंट है वो दोस्तों यहाँ पर जीरो होंगे ठीक है ना तो ये स्ट्रक्चर में ऑर्डर फिर भी सेम रहेगा टू क्रॉस टू क्योंकि स्क्वेयर मेट्रिक्स है जो यहाँ ऑर्डर था यहाँ ऑर्डर भी सेम रहेगा ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला है बट यहां पर इसको डायगनल बनाने के लिए ये जो एलिमेंट है जो डायगनल में नहीं है वो जीरो हो जाएंगे जैसे कि मैंने यहां पर बनाए हैं किसी और कलर से बनाया था जिससे आपको देखने में आसानी हो ये देखिए ये जो एलिमेंट है इसके नॉन डायगनल एलिमेंट वो जीरो हो जाएंगे तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है ये ये है दोस्तों डायगनल मेट्रिक्स इसमें जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है आर जीरो ठीक है ना बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने डिजाइन कर दिया इसका जेनरिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जेनरिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए ले लीजिए इसका जेनरिक स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों एलिमेंट ले लेते हैं इसमें ए आई और जे के फॉर्म में बनाएंगे और स्क्वेयर मेट्रिक्स तो होगी ही होगी डायगनल मेट्रिक्स तो हम कह सकते हैं इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होगा एन क्रॉस एन एन एक नंबर है वो ले लेते हैं और इस तरह से डिजाइन होगा ये कंडीशन आप देखिए आप कि ए आई और जे ये जो है ये जीरो होगा ठीक है ना ये जीरो होगा कब जीरो होगा जबकि आपका आई इज नॉट इक्वल टू जे अगर आई जे से नहीं मिलेगा तो ये एलिमेंट जीरो होंगे मतलब अगर तो सो जो रोज के एलिमेंट है जैसे कि यहां पर मैंने दिया ये रोज के एलिमेंट है ये कॉलम के एलिमेंट है ये दोनों किस तरह से होंगे अगर जो रो और कॉलम है अगर वो बराबर नहीं हुई तो वो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था कि ये देखिए ए वन टू और ए टू वन ठीक है ना ये देखिए ए वन टू और ए टू वन ये क्या है आई इज नॉट इक्वल टू जी क्योंकि वन इज नॉट इक्वल टू टू और टू इज नॉट इक्वल टू वन इस तरह के एलिमेंट दोस्तों क्या होंगे मैंने बताया था आपको इस तरह के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे इनकी पोजीशन में एलिमेंट जो है ये जीरो कहलाएंगे यही देखिए मैंने यहाँ बनाया भी है ठीक है तो ऐसे एलिमेंट जिन कॉलो की पोजीशन है अगर वो बराबर नहीं हुई तो वो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डायगनल मैट्रिक्स में देखने में मिलता है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह डायगनल मैट्रिक्स दिखता है ये देखिए डायगनल मैट्रिक्स ए को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किस तरह वो दिखेगा दोस्तों इसमें एक एलिमेंट बना लेते हैं फोर ठीक है ना ये डायगनल मेट्रिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट है वन क्रॉस वन मेट्रिक्स है स्क्वेयर मेट्रिक्स है यहाँ पर आई और जे दोनों बराबर है ये की कंडीशन हो सकती है तो उस केस में यहां एलिमेंट प्रेजेंट होगा यहां पर जीरो का कुछ लेना देना नहीं है तो वन क्रॉस वन ऐसा मैट्रिक्स होता है जो डायगनल मैट्रिक्स की भी कंडीशन को फुलफिल करता है सो हम कह सकते हैं वन क्रॉस वन मैट्रिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायगनल मैट्रिक्स ठीक है और देख लेते हैं डायगनल मेट्रिक्स किस तरह से दिखते हैं मुझे ये देखिए 
इस डाइनल मैट्रिक्स में एलिमेंट बनाता हूँ यहाँ पर एलिमेंट है यहाँ पर एलिमेंट है बट जो नॉन डाइनल पोजीशंस हैं वहाँ पर एलिमेंट नहीं है वहाँ पर जीरो है ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का टू क्रॉस टू इसका ऑर्डर है दोस्तों और स्ट्रक्चर देखते हैं थ्री टू वन और जो नॉन डाइगनल एलिमेंट हैं देखिए उनकी पोजिशन जीरो दोस्तों उनकी पोजिशन पर क्या है जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है इसका ऑर्डर क्या बनाएंगे ऑर्डर बनाएंगे थ्री क्रॉस थ्री इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगा और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या था बेसिक मेथड क्या था सिंपल था कि जो डाइनल एलिमेंट है ये देखिए उसमें दोस्तों एलिमेंट प्रेजेंट है ऐसे ही ऊपर वाले में और जो नॉन डाइनल है उनमें जीरो रखा हुआ है तो ऑर्डर की हमने बात करी ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर स्क्वेयर मेट्रिक्स की तरह स्क्वेयर नंबर ई मिलता है हमें यहाँ पे तो थ्री क्रॉस थ्री टू क्रॉस टू वन क्रॉस वन ये हमें देखने को मिलेगा दोस्तों इस तरह से हम डायगनल मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसका फंडामेंटल समझ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फंडामेंटल बताया और पीछे उसके टाइप्स मैंने बताया किस टाइप से वो दिखते हैं सो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा